대한항공 1등석은 꽤나 자주 보셨을 텐데 이웃한 일본의 비행기 1등석은 어떤 모습일까요? 최상급 사시미와 일본 라멘은 물론이고 사케와 샴페인의 끝이 없는 기내식의 향연 아시아나항공 8만 마일리지로 탑승한 일본에서 가장 좋은 1등석 후기 안녕하세요 또또나는 남자 또또남입니다 한국을 대표하는 항공사의 대한항공과 아시아나항공이 있다면 일본엔 일본항공과 전일본공수가 있는데요 그중 일본 내 최대 항공사이자 오늘 탑승한 항공사가 바로 전일본공수입니다. 일본 항공사이지만 너무 남일 같지 않은 이유는 아시아나 항공과 함께 스타 얼라이언스의 소속이기 때문인데요. 특히 아시아나 항공이 1등석을 없애면서 아시아나 항공 마일리지로 1등석 타기가 어려워졌는데 그나마 전일본공수가 1등석을 운영하면서 희망은 남은 거죠. 전일본공수 1등석은 세 종류가 있는데요. 보잉 777 구기지에 탑재된 기존 1등석 아나 퍼스트 스퀘어와 거북이 도장으로 유명한 하와이 노선의 A380 1등석 그리고 오늘 제가 탑승할 보잉 777 신기지에 탑재된 신상 1등석 더 스위트가 있습니다. 더 스위트는 도쿄 뉴욕 런던 노선에 들어가기 때문에 저 역시 탑승을 위해 도쿄로 이동했는데요. 세 번의 예약에 성공했지만 기종이 변경되면서 두번 물을 마시고 3구 초절 만에 탑승에 성공한 전일본 공수 1등석 더 스위트 탑승 지금부터 함께 하시죠. 우리나라 수도권에 인천공항과 김포공항이 있듯 도쿄에도 나리타공항과 하네다공항이 있는데요. 제가 오늘 탑승한 항공기는 일본 하네다공항에서 출발하는 뉴욕행 항공편 NH120입니다. 체크인 카운터에서부터 붉게 빛나는 1등석 표시 멋지죠? 전일본 공수 1등석 탑승객과 자체 멤버십 중 다이아몬드 등급을 가진 회원만 이용할 수 있는 전용 카운터가 준비되어 있습니다. 대한항공 1등석처럼 체크인 라운지가 없는 점이 좀 아쉬웠는데 나리타 공항엔 1등석 전용 체크인 라운지가 있다고 하네요. 이날 승무원분이 뭐 때문인지 제 미국 이스타 비자 조회에 계속 실패하셔서 20분이 넘게 기다렸는데 1등석 라운지도 이용하고 촬영할 곳도 많은데 마음이 아주 급했습니다. 다행히 1등석 승객은 패스트트랙 이용이 가능해 보안 검색을 빨리 끝내고 후다닥 아나 스위트 라운지로 이동하였습니다. 사실 1등석 서비스는 공항에서부터 시작하기 때문에 기대가 컸는데요. 하네다 공항 스위트 라운지는 다소 실망스러운 모습이었습니다. 퍼스트 클래스 라운지의 가장 큰 장점은 1등석 승객만 이용 가능하기 때문에 프라이버시가 존중된다는 점인데요. 대한항공이 1등석 라운지와 마일러 클럽 라운지를 분리 운영하는 것과 달리 아나 스위트 라운지는 1등석 승객과 다이아몬드 등급의 회원이 같이 사용하기 때문에 일반 라운지만큼 북적이진 않았지만 여전히 꽤나 많은 이용객이 이용 중이었습니다. 대신 벽이 높은 좌석을 설치해 아늑함을 더하긴 했지만 전반적으로 제가 이용했던 1등석 라운지 중에서는 가장 밀도가 높지 않나 싶네요. 음식은 비즈니스 라운지와 1등석 라운지 중간 그 어디 정도의 수준이었고요. 사케와 오니기리 등 일본식 메뉴가 준비되어 있는 점이 특색이 있습니다. 누들바에서 별도 일본 라면을 시켜 먹을 수 있는 점이나 업무 보는 분들을 위한 별도 공간이 준비되어 있는 점은 좋았네요. 탑승 시간이 다가와 게이트로 이동했는데요. 가는 길에 스타워즈 도장이 된 귀여운 전일본 공수의 보잉 787도 볼수 있었습니다. 이처럼 전일본 공수는 다양한 항공기 랩핑을 통해 탑승에 재미를 주기도 하죠. 전일본 공수의 최상위 티어인 다이아몬드 등급을 가진 분들이 많은 건지 탑승 후에도 꽤나 많은 분들이 우선 탑승 구역에 줄을 서 계셨는데요. 그러다 보니 체크인부터 라운지 그리고 탑승까지 1등석 치고는 그다지 특별한 서비스를 받는 느낌은 아니었습니다. 게다가 탑승객 구분해 놓는 입간판이 너무 종이 상자 접은 게 티가 나죠. 드디어 탑승이 시작됐는데요. 제가 오늘 탑승한 비행기는 전일본 공수에서 2010년에 도입한 JA-785A 항공기이고요. 항공기 가장 앞쪽 1등석 8자리 중제 좌석은 두 번째 줄 2A입니다. 전일본 공수 1등석 더 스위트는 커다란 직사각형 나무 상자와 같은 모습이었는데요. 좌석 겉면은 회색 금속 소재 느낌이었지만 내부가 온통 어두운 갈색 소재에 목재 느낌이 나도록 표현해 일본의 목조 건물이 생각나기도 하죠. 36인치 너비의 좌석은 딱 봐도 버리는 공간 없이 좌석을 꽉 채운 덕분에 대한항공의 1등석보다 훨씬 넓은 모습이고요. 다만 앞뒤 길이는 대한항공보다 짧은 76인치입니다. 중앙 좌석은 두 좌석이 붙어있는 형태이고 창가 쪽 좌석은 좌석마다 창문 3개를 한 명이 쓸수 있죠. 좌석 머리 부분은 가죽천이 덧대어 있고요. 선수제의 좌석은 전체적인 디자인과 크게 이질감이 들지 않게 녹아있는 모습이며 바닥 역시 갈색과 회색을 섞은 패턴을 넣어 담담한 모습입니다. 대신 쿠션의 전일본 공수의 상징과도 같은 파란색을 써서 포인트를 주고 있네요. 놀라웠던 점중 하나는 어마어마한 크기의 엔터테인먼트 스크린인데요. 무려 43인치 크기의 4K 화질을 지원합니다. 제가 지금까지 본 항공기 스크린 중에서 가장 큰 크기인 것 같고요. 
크기만 큰게 아니고 화질도 좋은 데다가 한국어 지원과 한국어 컨텐츠까지 많아 비행기에서 영화 보는 거 좋아하는 분들께는 큰 장점이 될것 같습니다. 스크린 밑에 이따 기내식을 먹을 테이블이 있는데요. 테이블이 너무 멀리 있는 거 아닌가 싶지만 공중에 떠 있듯 쭉쭉 끌어서 좌석 앞까지 가져올 수 있습니다. 그 밑에 신발을 넣는 공간과 발을 올려둘 공간이 있는데 전반적으로 좌석 너비가 넓은 덕분인지 공간이 굉장히 시원시원하고 넓어서 실용적입니다. 수납 공간도 많은데요. 앞쪽 좌측과 우측에 크게 하나씩 있고 좌석 옆쪽에도 핸드폰이나 여권 보관하기에 좋은 공간이 있습니다. 복도 쪽엔 넓지는 않아도 옷을 보관할 개별 옷장도 있죠. 창가 쪽엔 스크린과 좌석을 조작할 리모컨과 패널이 있는데요. 버튼이 직관적이어서 굉장히 보기 좋았고요. 롤러같이 생긴 이 버튼을 돌리면 좌석이 앞뒤로 움직입니다. 보통은 좌석을 앞으로 당기면 등받이까지 올라가거나 앞으로 당겨진다고 해도 그 범위가 좁은 경우가 많은데 이 버튼은 굉장히 실용적이다는 느낌을 받았습니다. 그 밑엔 전기 콘센트와 USB 포트가 있네요. 좌석 구경을 대충 마칠 때쯤 승무원분이 오셔서 기내 물품을 주셨는데요. 별도 어메니티 파우치 외에 이렇게 챙겨주시니 또 괜찮네요. 칫솔과 양말 스킨케어 제품 너무나 일본 항공사답게 휴족 시간까지 제공이 됐고요. 웰컴 드링크는 샴페인과 주스 물이 제공됐는데 저는 얼굴 빨개질까봐 일단 주스로 시작했습니다. 처음 보는 일본 저비용 항공사 에어두 뒤를 따라 이륙을 준비하고요. 드디어 도쿄 마늘 나라 12시간 뉴욕으로의 비행을 시작합니다. 사실 전 일본 공수 1등석을 탑승하면서 가장 기대했던 부분이 기내식이었는데요. 하늘 위에서 먹는 일본 정식은 어떨지 굉장히 궁금했죠. 스크린에 나오는 비행기의 화면을 통해 식사와 기내면세점 쇼핑 등이 가능한 시간이 표시됐는데요. 비행기 타면 언제 밥 주나 궁금할 때가 있는데 되게 유용한 기능 같습니다. 식사에 앞서 식전주와 함께 곁들여 먹을 요리가 나왔는데요. 일단 술은 전이몽 공수 1등석의 자랑이죠. 크룩 한 잔을 마셨습니다. 개인적으로 에미레이트에서 먹은 돈페리용 P2나 대한항공에서 먹은 페리에주의 베레포크보다 싱가포르 항공이나 전일본 공수에서 제공되는 크룩이 제 입에 가장 잘 맞는 것 같습니다. 같이 나온 귀여운 네가지 음식이 샴페인과 참잘 어울렸는데요. 아나 시그니처 스틱이라고 불리는 이 녀석은 치즈향이 나면서 달짝지근한 게 맛의 조화가 좋았고요. 가지 소스를 곁들인 훈제 오리, 연어알이 올라간 새우까지 일식 특유의 달달하면서 아기자기함만 느끼면서 본격 식사를 시작하게 됩니다. 기내식은 일식과 양식 중 선택이 가능한데요. 일본 항공사 탔는데 당연히 일식 먹어봐야죠. 와쇼크라고 불리는 일본식 전통 가정식을 시켜보았습니다. 먼저 사키주케라고 불리는 에피타이저와 젠사이라고 불리는 다섯 가지 샘플러가 나왔는데요. 우리나라에서는 영규리라고 불리는 스타치 안에 간장으로 가늘한 연어알이 나왔고요. 치어와 콩이 들어간 달걀지단, 두툼한 로스트비프와 달짝지근하게 시럽에 졸인 고구마, 일본식 새우초밥까지 나왔습니다. 이 중에서는 연귤 껍질에 담긴 연어알이 단연일품이었는데요. 연귤 덕분인지 연어알의 비린맛은 전혀 나지 않고 특유의 식감만 잘 전달됐죠. 에피타이저로 나온 샐러드와 같은 건 사실 딱히 맛있어 보이진 않았는데 세상 샤인머스켓과 토마토에 두부 페이스트가 올라가니 이런 맛이 날줄 꿈에도 몰랐네요. 고구마도 시럽에 졸이다 보니 그야말로 달 수밖에 없는데요. 이쯤 되니 부모님들 같이 너무 단 음식 안 좋아하는 분들께선 간이 좀 불편하다고 느끼실 수도 있을 것 같은데 일본 음식 특징이기도 하죠. 이어서 뜨끈한 국물이 나왔는데요. 안에는 고사리를 데쳐 유부로 묶어내고 게살 어묵도 함께 나왔습니다. 게살 만나는 맑은 국인데 게살이 정말 부드러운 데다가 국이 간도 딱 맞아서 시원하니 너무 맛있었고요. 이어서 하늘 위에서 먹는 생선에 사시미 플레이트가 나왔습니다. 봄이 3점이 나왔는데요. 사시미도 그냥 나오는 게 아니고 밑에 두부가 깔려있어 감칠맛을 올리고 있죠. 제가 하늘 위에서 푸아그라며 캐비하며 트러플이며 이것저것 다 먹어봤지만 또 생선에는 처음 먹어봅니다. 가슴이 웅장해지는 순간이네요. 그 다음은 슈샤이라고 불리는 메인 식사와 찜 요리 그리고 반찬이 나왔는데요. 밥과 함께 먹을 메인은 꼬치고기라고 불리는 생선을 굽고 안에 잎새버섯을 넣어 말아냈고요. 연근과 토란이 함께 나왔습니다. 찜 요리는 자작자작한 국물 위에 붕장어를 무와 함께 쪄내고 밑에 쑥갓을 넣어 제공됐습니다. 관자를 잘게 찢은 반찬과 미소 된장국도 함께 나왔죠. 그야말로 일본 가정식 같은 느낌의 따뜻한 밥한 상이었고요. 생선구이와 장어까지 먹으니 뭔가 몸보신 하는 느낌도 있었죠. 디저트는 푸딩 또는 양갱과 같은 우무묵이 나왔는데요. 설탕과 팥이 들어가 달짝지근해서 마차를 함께 주문해서 먹었습니다. 별도 도자기 전에 나온 마차는 녹차와 달리 씁쓸하면서 살짝 텁텁하니 디저트와 잘 어울렸고요. 뭔가 이렇게 끝내기 아쉬워 샴페인 한 잔과 그와 어울릴 치즈플레이트까지 주문했습니다. 이번엔 도치 블랑드블랑을 마셨고요. 
원래 제가 치즈 먹을 때꿀 항상 같이 시켜 먹는 거 아시죠? 다만 전 일본 공수에서는 별도로 말씀드리지 않아도 꿀에 푹 담긴 견과류를 같이 주셔서 같이 나온 빵 크래커 등과 함께 정말 맛있게 먹었습니다. 이게 뭔가 조금씩 조금씩 많이 나오니 식사하는 데만도 2시간 가까이 걸렸고요. 먹다가 지친다는 말이 무슨 말인지 알것 같은 느낌이었습니다. 식사 1차전 마쳤으니 편하게 옷 갈아입고 쉬어볼까요? 옷을 갈아입으러 간 화장실은 1등석 전용 화장실 치고는 평범한 모습이었고요. 얼굴과 몸을 닦은 물티슈와 양치용품, 면도기 등이 준비되어 있었습니다. 호텔에서 주는 물수건과 같이 별도 작은 면수건이 준비되어 있는 건 좋았네요. 전일본 공수 1등석 잠옷은 회색면 소재에 약간 목까지 올라오는 상하이가 제공됐는데요. 좌석만큼이나 디자인도 무난한 모습이죠. 목을 잠글 수 있어 썰렁할 수 있는 기내에서 좋았고요. 위에 입을 가디건도 함께 제공되는데 가디건까지 입고 나니 약간 승무원 유니폼 같기도 하고 할머니 같기도 하네요. 당연히 잠옷은 챙겨가실 수 있지만 가디건은 내릴 때 반납하셔야 합니다. 잠옷에도 궁극의 부드러움을 추가한다는 테네릴타의 부들부들한 다묘와 슬리퍼가 제공되고요. 4K 화질의 영화를 그에 맞는 고퀄 사운드로 감상 가능한 소니의 노이즈 캔슬 헤드셋 역시 준비되어 있습니다. 영국의 럭셔리 캐리어 브랜드인 글로브 트로터의 귀여운 캐리어 모양 파우치엔 일본 패션 브랜드이자 코스메틱 브랜드인 더 긴자의 스킨과 로션, 홈클렌저 등이 들어있죠. 옷을 갈아입으러 간 사이 승무원분이 베딩 서비스를 해주셨는데요. 보통 1등석 베딩은 의자 위에 제법 도톰한 패드를 올리고 그 위에 이불을 깔아주시는데 전 일본 공수는 패드라고 하기엔 굉장히 얇죠. 게다가 베개도 별도 수면용 베개가 아닌 처음 탑승할 때 제공됐던 쿠션을 쓰는 점도 좀 아쉬웠습니다. 다만 이불은 꽤나 두꺼워서 호텔방같이 포근하게 덮고 있을 수 있었네요. 2시간쯤 눈을 붙였을까요? 해야 할 편집이 생각나 비행기에서도 편집 작업을 시작해봅니다. 일할 땐 입이 심심하면 안 되죠? 알씨이긴 하지만 일본 항공사에서만 먹을 수 있는 사케를 시켜봤는데요. 제가 마신 노구치 나오이코 야마아이 아이야마는 물론이고 히비키 등 각종 사케와 소주가 준비되어 있으니 일본 술 좋아하시는 분들껜 천국과도 같죠. 정규 식사 외에도 메뉴엔 라이트 디시 애니타임이라고 불리는 언제든지 먹을 수 있는 메뉴가 있는데요. 사케와 잘 어울리는 가고시마 어묵을 시켜봤습니다. 차가운 어묵이었는데 짭짤하니 사케와 굉장히 잘 어울렸고요. 아직 먹을 메뉴가 너무 많았기에 이미 배는 부르지만 일본 라멘도 시켜봅니다. 이프도 라멘은 일본 후쿠오카에서 시작한 유명 라멘 체인점인데요. 특히 전 일본 공수에서 제공되는 플랜트 베이스드 플라톤 라멘의 경우 채식 메뉴로 고기가 들어있지 않은 라멘입니다. 고기 한점안 들어가 있지만 생각보다 국물이 엄청 진하고 시원해서 놀랐고요. 하늘 위에서 일본 유명 라멘 체인의 라멘을 먹는다는 것 자체가 신기한 경험이었네요. 시차도 있고 하니 좀 자긴 자야겠다 싶어서 잠깐 눈을 붙이고요. 아직 못 먹은 메뉴가 많으니 시간을 맞춰두고 다시 일어납니다. 이번엔 라이트 디쉬 중 오리쯤에 올라간 밥을 먹었는데요. 식감을 살려주는 다양한 가니쉬가 함께 올라가 있고 간장 소스 베이스입니다. 개인적으로는 라멘보다 오히려 이게 더 맛있었네요. 은대구찜 요리도 시켜보았는데요. 생선살 부서지는 거 보면 얼마나 부드러운지 아시죠? 일본 항공사이다 보니 생선 요리가 많고 맛이 좋다는 점이 특징입니다. 그리고 아까 메인 식사 때안 먹어서 뭔가 아쉬웠던 과일을 시켰는데요. 포도, 사과, 키위, 자몽, 멜론 다 너무 당도도 높고 맛있었는데 파인애플만 좀 딱딱하고 신맛이 강했네요. 녹차로 입가심까지 마치고 나면 뉴욕 도착이 아니고 한끼더 먹어야 비행이 끝납니다. 두 번째 메인 식사가 나오는데요. 이번엔 양식을 선택해봅니다. 일본 비행기 탔으니 일본 맥주도 한캔 마셔야 하지 않을까 싶어 산토리더 프리미엄 몰츠를 시켜봤는데요. 술 못하는 저도 맛있다고 할 만큼 목넘김이 정말 부드러웠네요. 그리고 제가 시킨 에그 베네딕트가 나왔습니다. 미몰레트 치즈 소스와 베이컨이 함께 나왔는데요. 술안 외에도 부드럽게 풀어놓은 계란 덕분에 훨씬 보기에도 좋고 고소한 맛도 살죠. 엄청 특별한 맛은 아니지만 맛있는 에그 베네딕트였고요. 특히 함께 나온 빵이 너무 맛있었습니다. 깜빵이랑 크루아상이 나왔는데 기본적인 빵이지만 이런 게 맛있어야 진짜 맛집이죠. 한창 미국 중부지역을 날아 뉴욕이 눈앞에 있는 시점이었는데요. 마지막까지 힘을 내서 다시 한번 젓가락을 들어봅니다. 일본 라면 먹어봤으니 우동도 먹어봐야 하지 않겠어요? 작은 그릇에 고기를 얹은 우동이 나왔고요. 시침이 톡톡 뿌려서 먹었는데 저는 개인적으로 라면보다는 우동에 한표 던지고 싶습니다. 정말 맛있게 먹었네요. 진짜 마지막! 디저트로 아이스크림과 커피를 먹었는데요. 바닐라 아이스크림 중간에 초콜릿을 넣고 그 위를 젤라틴과 같은 막으로 덮었는데 1등석 디저트에 걸맞은 창의적인 프레젠테이션이 좋았습니다. 커피가 나오는 찻잔은 일본 고급 도자기 나루미 제품이 쓰였으며 차가 제공될 때 항상 같이 나오는 스낵이 담긴 접시는 나고야 기반의 도자기 업체 노릴타케 제품이 쓰였네요. 끝도 없이 먹다 보니 드디어 미동부의 해안선이 보이기 시작했고요. 아침으로 먹은 맥주 한 캔이 낄 때쯤 12시간 비행이 끝이 났습니다. 
사실 웬만한 1등석은 타고나면 와 좋다 진짜 최고다 싶은 생각이 드는데 전입봉 공수 더 스위트의 경우 장점과 단점이 굉장히 분명하게 느껴졌습니다 전입봉 공수의 1등석은 무엇보다 기내식의 방점을 찍은 1등석이었고요 특히 일식 자체가 우리 입맛에 잘 맞다 보니 오히려 음식만 보자면 싱가포르 항공이나 에미레이트 항공보다 더 인상 깊었습니다 좌석 역시 에미레이트 항공 1등석과 같이 화려하지는 않았지만 굉장히 넓고 탑승객 입장에서의 편리한 기능들이 곳곳에 숨어 있는 등 정말 실용적인 좌석이었습니다. 일본 항공사 승무원분들 친절함은 사실 너무 과해서 문제일 수는 있어도 불친절함이 이슈가 된 적은 없죠. 굉장한 서비스였고요. 다만 영어로의 소통이 조금 아쉬운 느낌은 있었습니다. 하지만 단점도 곳곳에 있는데요. 1등석 치고 공항에서의 서비스가 너무 아쉬웠습니다. 체크인이며 라운지며 1등석 서비스가 크게 느껴지지 않았고요. 또한 장거리 여행에선 베딩 서비스가 굉장히 중요한데 매트릭스나 베개 등에서 아쉬움이 많이 남았습니다. 또한 원래 기내 와이파이도 1등석 승객은 무제한으로 이용 가능하나 왜인지 모르겠지만 비행 내내 한 번도 연결이 안된 점도 아쉽네요. 하지만 그럼에도 불구하고 아시아나 항공 마일리지로 탑승할 수 있는 몇안 되는 1등석이기에 그 점만 가지고도 너무 감사하고요. 2년 전 영상에서 전일본 공수 1등석 더 스위트 발권하는 법은 자세히 설명해놨으니 해당 영상 참고해서 발권해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 전 12시간 비행하고 2, 3킬 g 찐 느낌이었는데 기회만 된다면 한번더 타고 싶긴 하네요. 그럼 저는 지금까지 또떠남이었습니다 감사합니다.